ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലേന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ ഏറ്റവും വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് ചെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും പൂ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന വിധവും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും പൂ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചില ചെടികൾ പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽ തന്നെയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ചെടി വെക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ വലിയ ഇലകളുള്ള ചെത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നല്ല വെയിലാവുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ കമ്പ് മണ്ണിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച ഒരു ചെടിയാണത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും പിടിച്ചു വന്ന് അതിൽ പൂട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ചെടിയിൽ പോലും പൂ വിരിയുന്നൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നാല് ചെടികളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ നാല് ചെടികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പൂ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരെണ്ണത്തിൽ പൂ കഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് പുതിയ മുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ പൂ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ മഞ്ഞ കളർ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വെയിൻസ് മാത്രമാണ് പച്ചക്കളർ ഉള്ളത് ഇലകളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥേനെ നമ്മൾ ക്ലോറോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഞ്ഞ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വളങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മണ്ണിൽ എന്നുള്ളതാണ് വളങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു അസിഡിക് സ്വഭാവം തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ചെടി ഇത് ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറുകയും ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൽ പൂ ഇട്ടു മഞ്ഞ കളറിൽ പൂ ഉണ്ടാവുന്ന ചെത്തിയാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷേ പൂക്കളില്ല വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഇതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ പൂ വന്നു പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇത് വാങ്ങിച്ച ആ സമയം മുതൽ ഈ ചെടിയിൽ ഒരുപാട് പൂ അങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല ഒരു കുറച്ചൊക്കെ പൂടും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പൂവുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടി പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ പൂക്കൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൂ കഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാം അഞ്ച് മണിക്കൂറ് വെയിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾ നല്ല വേനൽക്കാലമാവുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെയിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിലെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൾച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മൾച്ചിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് വളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റും ചകിരിച്ചോറും കൂടി ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ആ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നനവുള്ള മണ്ണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നനവുള്ള മണ്ണിലാണ് നന്നായിട്ട് ചെത്തി ചെടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് വളങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നനവ് കുറച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് വളങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നനവുള്ളൊരു മണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ച
ഇനി നമുക്ക് വളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഓർഗാനിക് വളങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും അസിഡിറ്റി അങ്ങനെ കൂടിയ മണ്ണിലാണ് ചെത്തി നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് വളവും നമുക്ക് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ല് പൊടിയാണത് പിന്നെ ഇത് ചാണകപ്പൊടി ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് നമുക്ക് പൂവാണ് അടുത്തത് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ പിന്നെ വളത്തിൻ്റെ മിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടി ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഇത് പഴത്തുലി ഉണങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മണ്ണിൻ്റെ നനവ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ചാണകപ്പൊടി മാത്രം നമ്മൾ വളമായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ചെടികളിൽ പൂവുണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കമ്പോസ്റ്റാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇത് എല്ലാ വളങ്ങളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വളമാണത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കമ്പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിഞ്ചിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പൂ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചെടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുള്ളിക്കളയുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂണിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടി പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പിഞ്ച് ചെയ്ത് കളയാം പൂവിൻ്റെ പൂവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ന്യൂ ഗ്രോത്ത്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ പുതിയ ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ മുട്ടുകൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് ആ പൂവ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം കളയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിഞ്ച് ചെയ്ത് കളയാ ഈ ചെടിയിൽ ഉണങ്ങിയ കമ്പുകൾ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് വളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറിച്ച് മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചട്ടിയിലെ മണ്ണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വളങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പോസ്റ്റും അതുപോലെ പഴത്തൊലിയും ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും അപ്പം ഞാൻ ആ കാണിച്ചു തന്ന എല്ലാ വളങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വളം കൊടുത്തു വളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെടിയുടെ കടഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് നീക്കിയിടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കാരണം റൂട്ട് ബൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ക്ലോറോസിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഈ ചെടി ഈ ചെടിയിലാണ് ക്ലോറോസിസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ഥലം ബാക്കി വേണം അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെടിക്ക് നനയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ചട്ടിയിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക
മണ്ണിട്ടുകൊടുത്തു ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്തും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളും കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ അവസ്ഥ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിപ്പോൾ നൈട്രജന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലുപൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് എൻ പി കെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ബനാന പീൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പൂവ് കൂടുതൽ കിട്ടാനുമാണ് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വളങ്ങളും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ചെടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് വേണം നമ്മുടെ ചെടിക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചാണകപ്പൊടി നന്നായി ഇതിൽ വളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടി എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്ന ചെടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പൂവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ മണ്ണിന് വെളിയിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെടിയിൽ നമ്മുടെ ചെത്തിയിൽ പൂക്കൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം അത് റൂട്ട് ബൗണ്ട് ആയതാണ് റൂട്ട് ബൗണ്ട് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ ചെടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേര് തിങ്ങി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ വേരുകൾ പുറത്തേക്ക് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ വേര് തിങ്ങി അതിന് വേരുകൾക്ക് ഇനി വളരാൻ അതിൽ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചട്ടികളുടെ വെളിയിലേക്ക് വേരുകൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ളൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെടിയെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലും ഈ ചട്ടിയിലും ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മണ്ണും വളങ്ങളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ വേരിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളൊരു സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മഴയുടെ ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിന് എല്ലുപൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ചട്ടിയിൽ ഈ ചെടി ഒരുപാട് വലുതായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചട്ടിയിൽ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേരുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വേര് തിങ്ങി ഇനി ചെടി അതിൽ വളരുന്നില്ല എന്നാണ് വളരാൻ അതിന് പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ടും പൂവ് കുറയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചട്ടിയിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെടിയെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ചെടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ഇതിൽ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ വെളിയിൽ വന്നൊരവസ്ഥ ഇതിനുമുണ്ട് ഈ ചെടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പൂ വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണും വളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാസവളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് വളങ്ങളും കെമിക്കൽ വളങ്ങളും ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കെമിക്കൽ വളങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാണ് പൂ വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വളം ഞാൻ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നനയ്ക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് നന കൊടുക്കുക വെള്ളം ചട്ടിയിൽ നിന്നും വാർന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന ചെത്തിച്ചെടികൾക്ക്